What's up mga katropa at welcome sa aking YouTube channel At sa mga hindi pa po sa subscribe Subscribe na po kayo para rawa na yan oh, joke lang. At sa ating mga katropa Mga kapatid, shoutout po sa inyo dyan O pag-uusapan po natin mga katropa Paano ako nakarating dito sa Canada Especially sa Montreal, Canada Panoorin nito mga katropa <tinyo> Basta palagi po ito nagbabago-bago mga katropa. So, yun nga, in-apply kami ng mother ko na under family sponsorship program. Pag ganun po, automatic PR po kami once na nag-arrive kami dito. Paano ba, ano, uh, magkano ba ginastos? Well, around, I think, 120K, somewhere like that. Kasi in Canadian dollars, that, but that time pa yung ano eh. Siyempre dito siya magbabayad. Tapos, magpapadala ng pera sa amin. Magpapagawa kami ng passport. That's part of the processing. Ano, kailangan din ng passport. Yung mga forms and application, hindi na namin ginawa yata yun. Oh, well, some part, yung tatay ko nag-fill up ng form that time. Tapos, small part na lang yun. Pero, pag that, that time, wala na kaming interview-interview kasi automatic permanent resident. Ang mga ini-interview lang, I guess, for your information, yung mga papasok dito nag-apply ng permanent resident dyan sa Pilipinas mismo. Okay? Tapos, yung mga tinatawag na working visa, sila po, yung mga tourist, sila po yung uh, maaari interviewin ng immigration officers. Tapos, yung mga refugee. Um, dahil lang kung baka sila tumakbo ng Canada. Well, ang mangyayari, mga nag-apply ng refugee, dito na, lumilipad sila, kaling anywhere, any parts of the world. So, diretso na sila sa Canada, sa port of entry, then dun sila mag declare na, oh, I'm Uh, I uh, would like to get a refugee status here in Canada to get a better life. Well, it depends. Pupwedeng i-allow ka for a certain period of time and then if they grant you, yes, you're lucky to be a uh, PR. If not, they're gonna send you back to your home country. So, yun mga katropa. Tapos, ma ang tawag dito, well, pagdating namin dito, kailangan namin kumuha ng Medicare card, SIN, yung ano, yung SIN, ito yung pwede ka magkaroon ng, mag-apply ng trabaho, kasi ito yung ano mo, yung SIN number, SIN number na po pwede kang mag-apply sa mga kompanya or any establishment na hiring. Ito po, ibibigay din po sa inyo yun kapag nag-apply po kayo ng work permit. Tapos temporary lang po yun, and then mawawala rin po yun, mga katropa. Tapos, as of now, you have to wait at least 3 months for you to get a uh, Medicare card. Well, what happened is, Kapag dating mo rito, dapat magbaong ka na ng mga gamot sa Pilipinas. Bakit? Kasi dito kapag hindi ka pa talaga, wala ka pang Medicare card, is palagpadoktor ka. Okay? It's from your pocket. Okay? From your pocket. Ang gagamitin mong pambayad sa mga medical practitioner dito especially sa mga clinic or sa hospitals. Once you get your medical ca Medicare card, then may mga private pa rin na naniningil, which is not supposed to be dahil it's paid already by the, uh, the government kasi pinasasweldo rin po sila ng government yung mga yun. Ganun po. Papakita mo lang yung medical card mo kahit ano pang tawag dyan, operation yan. Depende. So, hindi ko pa alam yung iba. 
well so far yung wife ko nung nanganak siya uh, nanganak siya covered by uh, na Medicare card wala wala na kami binayaran tapos uh, syempre may private insurance ako from my company yung kumbaga ang sagot na lang ng company is the room okay yung private insurance ko sa company is yung room sa hospital and then yung mga medication na kailangan ng asawa ko so yun yung mga yun na dapat yun yung malaman mga katropa pagdating dito sa Canada kung gusto nyo mag apply ng PR well yung sa amin yung time na yun nung in-apply kami ng mother ko it took 3 years I guess kasi ano eh pagkatapos ng high school okay andun pa lang yung processing so pinasa na lahat yung mga ano yung mga papers in the embassy sa Pilipinas Canadian Embassy tapos we waited so long for the medical medical uh, checkups kailangan po talaga yung medical checkups well if they found out something wrong in your medical uh, checkups then it will be a big problem so you need to get cure first so may mga tattoo naman, wala namang problema dito, wala naman silang problema kapag may tattoo ka kapag mag maghahanap ka ng trabaho walang problema po dito sa mga may mga tattoo dyan lang po sa Pilipinas yung height, walang problema for your information wala rito ang height requirements weight requirements, wala rin basta capable ka magtrabaho yun lang yung mga tropa and then, regarding naman sa pag-aaral, dahil nga dito sa Montreal is French, you are entitled or if you want to study French, that would be great. Okay? Because you, you're gonna learn the French language. Kasi nga, mas gamit dito yun. And then, you're gonna be a bilingual or trilingual, syempre marunong ka mag-Tagalog, marunong ka mag-English, marunong ka mag-French. Okay. Yun ang dapat din yung malaman dito. So, pag nag-aral ka dito ng French, especially uh, if you are PR, bagong salta ka rito, is babayaran ka ng gobyerno. Depende pa rin. Back then, wala pa pong bayad. Okay pasusweldoin ka ng gobyerno, pag-aarali nga nila, basta pumasok ka lang ng French. French has different, different levels. Okay? From Nibo, Er, Jusqua, Intermediate. Okay? Well, kapag na uh, umpisa mo na yung Nibo Er, Nibo Du, Nibo Trois, Nibo Cat, Nibo Sink, pag naano nyo na yung mga katropa, kaya nyo na magsalita ng French. Wala ko hanggang level 4 lang ako. Marunong ako, kaya lang siyempre para bata na nauutal-utal pa rin. Kaya Tagalog na nauutal-utal pa rin ako eh. So yun, it's up to you guys. At least nalaman ninyo. Lalo na kapag manggagaling kayo ng Pilipinas or anywhere else nga. Dapat, pagpupunta kayo dito, is dapat meron kayong proof of license na driving para makatipid kayo. Kasi, kapag pupunta kayo dito at hindi kayo marunong mag-drive, tapos dito pa kayo mag-aaral mag-drive, it costs a lot of money, man. It costs a lot of money. Around $700 to $1,000. Okay? Kung ano naman kayo, limbawa, uh, you are, you're eligible to drive. You have a professional license sa atin. Pagdating mo dito, is tatawag ka lang dito sa SAAQ Society Automobile Assurance do Quebec okay, tatawag lang po kayo then schedule kayo for examination pag hindi kasi mag-aal kayo in a small classroom talaga mga katropa 
kapag nang prof ang gamit mo, it's better to be a professional na makuha mo na yung professional license dyan sa Pilipinas before coming here in Canada. So yun mga katropa, until next time, if you have more question, uh, comment down below. Sana nagustuhan yung video to. Merci beaucoup tout le monde. Okay? Gracias para todos. Lo que está escuñado a mí, me explicación muy bien. Sí, está muy bien. Okay? Comento a, abajo. Okay? Deja un comento, no importa que le comento que tiene. So, that's it mga katropa. Until next time, this is your katropa Marco. So, don't forget to subscribe. And then, we're gonna talk about here in Canada and something else. Siyempre, may mga trips kami. Binibidyohan ko rin yung trips namin. Batang pasawain at lahat sasabay hanggang mamatay Rosta Dadaling ko hanggang mamatay Di na, di na, di na, di na pwede lumiko Okay So until next time mga katropa If you wanna apply po pala sa ano ulit Sa Canada Kindly This is disclaimer Visit CIC Dot GC Dot CA May kita nyo po doon yung Mga Basta yun yun Gusto nyo mag-apply ng trabaho rin sa Canada, gusto nyo mag-apply ng PR. Ang citizenship, ma-apply mo lang yan kung PR ka. Pero kung hindi ka pa PR, you have to get a certain ano, uh, years for you to become a citizen of Canada. So until next time mga katropa, see you again on my next vlog. Sana nagustuhan niyo itong video to. Merci beaucoup. Adios, katropa. Click here to subscribe. And like a let. Bye bye. Don't forget to subscribe and click the notification button for our latest videos.